小秋抓紧了。小秋，前面就是我们墨门丹山的地界了。嗯。青州是咱们天玄界的四大洲之一，共有各数宗门三百余门。师傅，我们宗门好大。咱们宗是青州第一大宗。哇，这么厉害！的附属宗门，我们乃是墨门。目前加上你一起，一共有十名成员。我有六位弟子。还有一位，则是你掌门师伯的弟子。你的掌门师伯是为师的兄长，比为师年长六岁，因此你以后要好好尊敬他，敬他胜过于敬我。但是，你不许和他单独待一起，也不准学他。啊，不，不能单独待在一起。掌门师伯，我我吃小孩吗？不，不吃。但是，更可怕。他有病，我哥，他总是说一些胡话。哎，小梨子，你不知道为兄从哪里来，也不知道为兄早已看透了这偌大的天玄界的本质。这里不过是一款游戏，而我只是在游戏人间。看透天玄界本质，游戏。哥哥，你的脑子还好吗？嗯嗯嗯嗯、我活了已有四十几年，只有你们才给了我从没有过的温暖。我不想要这主角模板啊！嗯嗯嗯、爸妈，哥哥，你才十九，而且从父母去世之后。除了记不清自己的年龄，还说自己是什么主角模板？主角模板跟我们父母双亡有什么关系？哎，哥哥脑子出了问题，莫门只有靠我努力修行，才能保住名声了。那个人是掌门师伯吗？啊！天不生我陆昭歌，天寻万古如长夜。孩子，入我墨门，你很幸运，这或许将是你一生的造化。小秋天资高绝，拜入超绝宗门剑宗都不是难事，而我墨门不过是剑宗附属三百宗门中垫底的，哥哥是怎么好意思说出那些话的？啊、不好，小秋要被感染了，会教坏孩子的。兄长，小秋应该也累了。我先带他去休息。掌门师伯，小秋，也不知道小梨子从哪儿捡的这孩子，各项属性都很高啊。机缘九，啊，看来是他机缘高，有幸遇到了我们。二十一年了。来到天玄界这个游戏世界，已经二十一年了。天玄界，二十二世纪世界级虚拟世界型大型游戏。有人说它是神的造物，有人说它是真的一界，还有人说它是平行世界。玩家只是其中的高维度投影。二十一年来都没有任何金手指。算算时间，这游戏似乎即将要内测了呀！游戏内测三级，部分功能已解锁。<笑>如我所料，您已获得查看自身人物面板资格，是否查看？魅力有十，不愧是我，根骨和资质。怎么还是一啊？算了，能升级就行。这机缘怎么看着像圆周率啊？无所谓，看来连系统都认可我的帅。毕竟弱是暂时的，帅才是一辈子的。地球日三十天，换算成天玄界时间便是三百天。三百天后
就会有沙雕玩家降临了。地球，沙雕玩家，真是好遥远的词了。曾几何时，我也是那个没有丝毫留恋的世界的一员。我叫陆昭歌，前世的我是个超级富二代，平时过着灯红酒绿的奢靡生活。我还喜欢玩游戏，当然，我操作一般。唯一的特殊就是超能力。妈的，你们这群废物怎么都死了？你们就不能像我一样多氪个几千万？这样怪也打不动你们了吗？我的父母有各自的事业，貌合神离，碍于一些原因，才一直没有离婚。我是父母双全的孤儿。随着时间一点一滴流失。我也逐渐的迷失了自我，在游戏里，随之而来的耀眼的白光，又归于沉寂。等我再次醒来的时候，我又出生了。咱们的儿子就叫，呃，就叫他朝歌。啊，朝歌，陆朝歌。万万没想到，我不仅又出生了一次，还得到了我前世梦寐以求的东西。任务功能已解锁，是否接你的宗门任务？这二十几年我也没闲着，囤了二十多年的经验值，但是一直不能升级，不能接任务。现在系统功能终于开启了，哪个傻子会不接啊？宗门身份扫描中。身份已确认，您的身份为莫门掌门。您已成功领取宗门主线任务，壮大莫门。嗯，父亲一生所愿就是壮大莫门，我当然乐意之至。莫门评级开始，特效不错啊，西宝。系统评级完成，莫门不入流。哎。虽然知道我莫门不咋地，但这不入流，伤害不大，侮辱性极强。据我前世所知，天玄界的宗门最差明明就是九品，像剑宗这种顶尖四大宗门之一的是一品。然根据历史文献，似乎曾经存在过超品，但也早就不存在了。最差都是九品。我莫门怎么就被评了个不入流？你这个系统是不是出 bug 了？没想到问题居然会出现在我的身上，看来明天得下山突破一趟了。说起来，我莫门不入流的话，早该被踢出剑宗下属三百宗门了，但是。我莫门在剑宗里有人儿，上面有人的感觉就很滋润。供奉，你还在吗？我忘了说，除了十个正式成员外，我莫门还有一个挂机的，还在啊，还在就好。这个挂机的是第三十一代掌门捡回来的。据说百年前出手过，实力不俗，但是现在已经隐居在坟墓里了。也许这就是小隐隐于野，大隐隐于市，神隐隐于坟。这有好也有坏，好处是万一他死在里面了，我不用费劲挖坟；坏处，我总是不确定他到底死没死。陆长老，这次下山的事情就这么定了吧。哥，你是吸引犯了吗？住口！对掌门不敬，罚你一下脸蛋。你退半步的动作，认真的吧？哥，你先说清楚为什么要下山
，身下那么危险，缩在山上修炼不香了是吗？本座要下山突破了，突破需要洗髓草，咱们已经没有东西可以卖了，所以只能现挖现吃。什么，哥，你终于要突破了？有这么惊讶？出京大圆满砍了多少年了？我还以为你已经彻底成为，没想到啊，没想到，苍天有眼啊！把屏蔽字符去掉，告诉你，莫欺少年穷。我这次下山，我不仅要突破，我还要让莫门、扬名天玄界、光宗耀祖。哎，又开始了。哥哥的拽病最近发作的越发频繁了，那就准备出发了。准备菜包？哪有菜包？陆东离长老，我们非得穿得这么普通吗？这身装扮，别人怎么知道我是仙人？别人怎么知道我的仙风道骨？别人怎么知道？你给我闭嘴！越普通越好，树大招风，做人要稳健。我的妹妹太稳健了，怎么办？那个家伙。还是这么聒噪，所以你准备怎么做呢？哇，师傅，下面的林子好红呀！这里便是火焰林，我们要找的洗髓草就在此处。师傅。咱们师伯怎么从刚才开始就一直在发呆呢？那是在修行，入定之功是修行者必备的能力。小秋以后也要向咱们师伯多多学习才是。哇，原来咱们师伯这么厉害！入定，小秋以后也要入定。果然。跟前世一样，会弹出晋级任务。这一次我选什么好呢？大部分普通玩家都会选择黄级，简单快捷，所以大部分人都是爱黄色的。至于蓝级，那是高端玩家的选择，而紫级就是职业玩家的选择了。而成级任务。前世只听过凤毛麟角的人物接取，毕竟只有超能力出众的玩家才敢选择这要命的成级。那么，我的选择是？想啥呢？要做就做最屌的。任务接取成功。成级任务也不过如此嘛。今天的风儿。有点喧嚣啊！宁师说，咱们跟得紧，不会被发现吧？如果我想的话，就算我站在东林那丫头面前，甚至脱光了衣服，她都看不见我。没必要加一些古怪形容的，师叔。不过，我倒是很好奇，你到底是因为仰慕之情，还是因为记恨之心？才来这儿跟我一起偷看陆昭哥进阶的呢。如果真要说的话，应该是恨吧。恨吗？能让你这位见尊见势、无暇见体、今朝年轻一辈第一人恨上的家伙，确实本事不小呢。准备进入火焰林，咱们捡了洗髓草就跑，不可逗留。此处异兽众多，小心为上。陆东篱，你是不是隐藏修为了？刚才下落的那么稳当，根本不是你说的水准能做出来的事。怎怎么会呢？<笑>都写在脸上了。果然，男人只能靠自己，靠妹妹是靠不住的。算了，先找到洗髓草再说。好嘞，哥，我来探路。虽说这任务简单，但是我还是发现了难点。十级的 BOSS， 存在这种东西吗？今日运气竟这般的好，这么快就找到了洗髓灵草。
，而且一口气就是三桌。嗯，好香，小猪想吃。别动，就一兽。一一兽。任务目标已锁定，都别动。今天这草我吃定了，耶稣也带不走。我说的。完了，哥哥的拽病又要犯了。我就知道。我那三点一四一五九二六的幸运值不过是层表象，三株洗髓灵草还遇到了符合任务要求的异兽，这是一语般然的运气。他怎么敢的？还不知道躲在暗处的异兽什么境界，就这么上前？啊、哦，掌门是不是好帅？算了，异兽若是不强，就交给哥哥；要是强，我应该也能秒了。一定要谨慎，师叔，感知得出是一只九品异兽，也是出境大圆满。那你觉得陆昭哥会怎么办呢？同等境界，异兽的肉身强于修行者，最好的办法是引出异兽，再一击必杀。说的倒是很对，但……哎呀，我露出破绽来啊！那个人。完全,完全没有战术。啊！要没事，我小心啊！高端的猎手，总以猎捕的方式出场。准 BOSS 级啊！估计是带了高阶异兽血统吧？想吃我、啊，头都给你打歪。嗯，你怎么了？没，没怎么。怎么会？这么多年过去了，居然还会有本能反应。哎、呃，陆师兄，就是他欺负我们。他说是他什么见尊见势，他说我们都不配做他的对手。你敢？我可是见尊见势，无暇之事。比我晚入门就得叫我师兄，你是天王老子，今天也得叫我师兄。那一巴掌，把我年少的目中无人彻底扇没了。不过，让我折服的，并不是那一巴掌，而是他超乎寻常的修炼速度和洞察力，就如同此刻，一击便击中了这异兽的弱点那般。来，化为本座的经验值吧。掌门是我好强，明明可以一剑捅死，非要选择消耗灵力的指尖剑气，这种作战风格简直一点都不稳健。万一还有一条呢？黑文蛇死前还能口吐毒物，我可不想近身被吐上一口，然后用个复活币把东离他们给吓死。差不多该结算了吧。击杀异兽黑纹蛇，获得一万点经验值。您的晋级任务已完成，是否领取任务奖励？不错不错，居然有一万点经验值，领取任务奖励。启灵券，居然是成级启灵券。在破开出境之时，资质超凡的修行者或许会受到某些天地之力的青睐。得到一次起灵的机会，所谓的起灵，便是能多一项本命神通，而起灵就是改变灵力属性，让灵力获得天地属性加持。被雷电看中，就是雷起灵；被狂风看中，便是风起灵。东离就是风起灵，而愉悦是火起灵。属于我的起灵，会是什么呢？在这危机四伏的火焰林麒麟，怕是嫌命长。扯棵草，找个安全的地方麒麟，才是主角应有的智慧。走吧，这草一颗足矣，剩下两颗留给有缘人。掌门，寻找安全地点这件事就交给我吧。这么急匆匆的离开
，连洗髓草都不采完，是马上要突破了吗？一半是，而另一半，是因为朝歌家里没法保存，采回去也是苦死。这个可以储存的灵核与灵草，一并送给他们吧。我已经检查过方圆五里了，没有强大异兽经过，也没有圣人气息。此处比较安全。探查了方圆五里，我只是突破个初阶而已，又不是杜天劫。道路千万条，安全第一条，这不是您教我的吗？啊，我之前教过这些吗？算了，这不重要。为兄心有所感，感觉有什么东西要从为兄的身体里喷射而出了。哥，莫非你要突破了？掌门师伯，你现在就要吃这个香喷喷的灵草了吗？真的不会分小秋一点吗？啊，真的不会分给小秋吗？真的不会，因为吃下去会很痛。快帮帮师伯，他吃错东西了，应该要拉肚子了。你终于要破镜了吗？愉悦，你与小梨子都是在破镜时起灵过的吧？回禀师叔，确实如此。那你觉得朝歌有机会起灵吗？不可能。<笑>反应挺激烈哈。师叔，弟子的意思是，从古至今，从未有过年过十六岁后还起灵成功的先例。弟子觉得，陆朝歌也应当不会起灵了。可惜啊，若是朝歌能早些突破，还有希望起灵。如今。起灵了！我操，这道好戏不看我就浪费了！快快快，看热闹去！有些小角色不知天高地厚，我的人起灵也敢来看热闹！我操，这是大修行者的威压！原来是大修行者的弟子在起灵了。这种热闹还是不看为好。溜了溜了，都不知道。第五境之上的可都是怪物。这里是啊，这些就是天地之力吗？属于我的麒麟是谁？不合适吧？都躲着我。哎，这是属于我的，原来是你，独一无二，正好。这才配得上我。啊，师傅，这是怎么了？<笑>这是给你的，吃下去小心点，疼的话就叫师傅。难道是看见我这么快醒来，太惊讶了？不过洗翠草的味道是真好，但是。这好像也不是在看我啊，师傅，到底在看什么？啊，瀑布的水怎么停了？啊，好刺眼的金光！如麒麟，竟然是天道敕令！只有天地之力的第一位麒麟者，才能得到天道敕令。小梨子和你都没有引动天道敕令，因为你们不是守卫风跟火的认可者。难道说不会错？
他不仅起灵了，而且还会是这种天地之力第一位起灵者。但师兄到底是获得了何种天地之力的青睐？是谁？如起灵。今日还真是大开眼界啊！也不知是哪门哪派的天骄弟子，竟引动天道敕令。只是不知他会引动几声天道敕令。若是只有四五声，那也没什么了不起的。如其灵，睁不开眼睛，到底是谁在说话？声音还这么大。如其灵。如麒麟，这是第六声啊！六声了，已经第六声了。哥哥加油，引动九声，不，八声也好。根据记载，凡是能引发天道敕令，最低也是六声，而六声之上，就看每个人的造化了。你觉得？朝歌最终可以引动几声天道敕令啊？那自然是越多越……呃，师叔，天道岂是我能揣度的？如麒麟，如麒麟，我好像悟了，天道原来是复读机。如麒麟，九声是九声，九声，我命由我，不由天，这东西是我自己得来的，所以五麒麟，恭喜玩家，你已成功麒麟，获得天地之力，水。你感觉怎么样？啊，咱们师伯，洗嘴草的味道真不错，咱们再去搞点只觉得这个世界，哇，通透了许多。哥哥，获得水之起灵。哇！啊，不该回味洗去灵草的味道的，怎么都流口水了？但是洗去灵草的味道可真棒啊！不错不错，人体内的水也是可以控制的。现在的我想让哪出水就能哪出水，只要那里能产生水。看来，这水之力比想象中要强大的多。四周的痕迹都清理完毕了，咱们现在可以出发回家了。太稳健了，清理掉干嘛？别人都不能看见我的神迹了。什么神迹？被大能察觉就是个死。做人一定要稳健。那个曾一度支配我的男人，可能要回来了。不错不错，朝歌这孩子，出息了。不对，怎么总觉得好像少了东西？少了什么？师叔，不对啊，是陆朝歌他还是没有破镜啊！你终于发现了，得了启灵却没有突破出境，朝歌是遇上什么麻烦了吗？希望他不要出事才好。囤了这么多经验值，现在终于完成了晋级任务，可以继续升级了。那么问题来了，我究竟先升几级好呢？囤着经验值，不仅可以关键时刻升级回放大招，还能给技能升级。现在要是花太多，后面恐怕比较麻烦。小鹤灵泉水的举手，我哥喝水。决定了
就剩这么多。哥，你刚被水破五净。是啊，怎么了？很奇怪吗？杯水破五净，杯水破五净，他都不需要打坐入定的吗？不错不错，但就算是天才，也没办法连破五净。他是怎么做到的？我明白了，我明白了。朝歌师兄以前绝对是故意卡在出境大圆满的，绝对。以往都是我误会了朝歌师兄，他并非自暴自弃。也并非不思进取，他有自己的谋划。愉悦，如果是你，你能耐得住性子，这么多年都不破镜吗？我做不到，我不如他。这小子，杯水破五镜，其实也没什么惊奇的。毕竟他从小可就跟别的孩子不太一样，即使卡在出境多年，你在他身上。也看不到任何的失落、自怨自艾这些负面情绪。这孩子，道心坚不可摧。大师兄，你说师傅怎么老是一惊一乍的？不知。大师兄，你话可真少。啊！师傅、啊，师伯，怎么了吗？<笑>恭喜你，小家伙！从今天开始，你就是一境的修行者了。真的吗？这还有什么好犹豫的呢？冲啊！任务完成，指定属性点，这奖励简直逆天了。每增加一点剑道资质，我的剑技属性就可以全方位得到百分之十的加成。剑道资质终于不是一了，接下来可以试试用经验值解锁剑修最高境界剑意了。等我解锁了剑意，还不得起飞了呀？没记错的话，愉悦这没礼貌的小鬼可是世界主角之一，天生剑道资质十，号称。什么无暇剑体？那我这魅力石，是不是可以叫做无暇魅体？怎么骚里骚气的？第二环这么快就来了将梦门从九品提升至八品，即可完成任务。完成宗门升品，需满足以下三个任务目标。声望值居然涨了不少，但这进阶到八品的任务，还是有点麻烦、啊。玩家到达十五级，新功能解锁，师徒系统。哦，差点把这东西忘了，带徒弟也能得经验。不过只有徒弟的一半，但总比没有的好。他看着护士抱着我，从禅房里出来。那时我哭着，他笑着。我看着他睡进棺材。这时我哭着，他却不再理我。前世的诗。今世才能体会，你们这么大两个人，当时怎么就住进了这个盒子里呢？爹，娘，你们放心吧，墨门会在我手中发扬光大的。至于我的弟子，嗯，我怎么把他给忘了？黑亭也失级了，也该突破了。这小子，看来心里还是没放下那件事啊。小黑，师傅
，你怎么还卡在第一境？我没记错的话，你早就可以突破了。师傅，我……你是不是还放不下那件事？死魔根神重，今后定会杀你滔天，你们可要小心了呀！他魔根神重啊，会不会害死我们？他父母都死了，不会就是因为他才被克死的吧？反正他是个孤儿，要不干脆把他赶出村去吧。在上木门掌门之子陆朝歌，赶紧的，给本掌门之子端碗水了。哪有人自称在上的呀？他不是，好像真是仙人。好帅的仙人呐、啊！另外，我刚才听的差不多了，就是你魔根深重是吧？而且未来还会杀你滔天的那种。我我，本座座下尚缺一名世剑童子，你可愿意？不管你魔根深重也好，杀你滔天也好。以后，仙人，这孩子可不是寻常人呐！若是今后葬真闯下弥天大祸怎么办？哎，仙人，不要引火烧身呐、啊！都给我闭嘴！从今天起，他就是我陆朝歌的弟子，今后无论发生什么，我负责。啊！跟紧点，掉下去了，我可不管。仔细一看，你真的好丑，小屁孩，前路崎岖，抓紧本座的手。嗯。俗话说，铸造大魔头最好的办法就是给他一堆能力，再给他一个糟糕的人生，最后给他一缕光，然后再把那缕光给掐灭。但是你不一样，因为你这缕光。是整个天玄界未来最大的靠山，是不是觉得这件事就像是笼罩在心上的雾？但这世上就没有拨不开的雾啊！天玄历一万四千九百二十一年，东，莫门大弟子黑亭，于一夜青州观天，一眼破出境。弟子黑亭进阶成功，您获得五千经验值。不愧是我教书育人，一把好手。我师伯，我好厉害！是，陆昭哥好厉害，天地之力，竟然还有这般用法。原本我以为他出境起灵。这两小子，果然是孽缘啊！兄长，你与黑亭都已破开出境，以后便可以玉物飞行了。问题来了，我的墓呢？要是能跟另一那儿搞个限定版一夜轻舟，那该多好！限定版是什么？能吃吗？好秋饿了。今天本座开心，宫里长老，找地方降下去。我来给你们露一手。好。哇，师傅，你怎么突然这么激动？太快了！一会儿你尝过就知道了。掌门师傅，做饭也很厉害吗？我去捕鱼。师兄的储物袋
装的都是生活必需品吗？小秋，来啊！掌门师伯教教你，何为修仙之人。<笑>哥，你看我抓到这两条。当你打赢了对手，对手还嘴硬叫嚣时，你该如何回答？比如，不是路不平，而是你不行。孺子可教，孺子可教、哎。完了，小秋被感染了。小秋，你觉不觉得有点冷？哦，好像真的有点。哥，你离我弟弟远一点。东离，绝对不可以像你掌门师伯那样，人若是不稳健。一定会被打死的，不怕，我们有我。干得漂亮！耶，完了，小秋被彻底感染了。哦为了踏入剑意大门，我疯魔一般求道，在生死之间游走，这才半步踏入剑意之门。若是在本岁领悟剑意，我甚至可以比当代剑尊还要早一年领悟剑意。剑意
不该被你这样轻飘飘的说出来。这小子，他居然哼我，他居然哼我，他完了。哥哥，有些好高骛远了，可这种时候我不能说哥哥的不对，因为哥哥的面子由我来守护。<笑>你们两人似乎产生了不小的分歧。我听说于月已经半步踏入建议之门，不如你们二人切磋一番，如何？好。既是针对建议的比试，于月，你得把境界压制与朝歌相同，这样才公平。没问题。那就赐教了，请出剑。宝剑，此剑被愉悦滋养的极好。你们三个都是相同级别的剑宗顶级剑胚，你们自己也不会差，敢探个什么劲儿啊？<笑>师傅，这个愉悦师伯很厉害吗？厉害的，这位愉悦师兄乃是当今青州年轻一辈里的佼佼者，甚至可以说是年轻一辈最强者。看来掌门师伯赢定了。嗯，朝歌师兄，你为何不出剑？因为会死人的。莫非觉得我不配让你出剑？朝歌，请出剑。不，你会错意了。我封建九年，不是为了等你。不必多言，动手吧。既然你不愿出剑，那我便逼你出剑。咱们师伯好厉害，靠着招式刁难能打到现在，实属不易了。再打下去，哥哥必输无疑。出剑，出剑，出剑！哈！你连即将成型的剑意都不出，却执着于逼我出剑。好。我出剑以便是，如果伤了你，可别怪我。我的剑被愉悦的剑意影响了，这就是剑意吗？你这剑意不行啊，连我的剑都影响不了。这会是我最强的一剑，陆朝哥，小心了。原来。这就是有建议与没建议的差别。我明白了，解锁。建议解锁，消耗十万经验值，建议等级一级。我来了，古剑。哥哥，小心！愉悦的孤剑，出招便无回头。今日看来，真不愧是剑尊亲传之术。但。没人能在我的面前伤到朝歌。朝歌师兄，赶紧调整心态，然后追上我的脚步吧。这，这是，这，这是。朝歌啊，朝歌，你到底要给宁怡多少惊喜？哥哥，觉醒建议了。我们师伯好像一个从水墨画中走出的人啊！剑意，好，好熟悉的感觉。这不是有脑就行。完，完整的剑意，这不可能，这不可能！我不相信，我不相信！不相信，我不相信。你败了。为什么？为什么会这样？
，修为练剑，与高手切磋，与异兽搏斗。为了剑意，我付出了那么多，可他就那样，就那样轻易的，为什么？我败了，可我心中还有一事不明。赵哥师兄，还望你能答疑解惑。讲，赵哥师兄，与月翻越剑阁前人随笔，剑修前辈们都说，于第三境之前，少想剑意，多为徒劳。剑尊大人也说，以我的资质，可于第三境时领悟剑意，这便以示壮举。愉悦不懂，赵哥师兄，你是如何做到的？小愉悦，你有前人随笔，可以随意参阅；你有剑尊前辈，可以问道咨询。那你便等同于是站在了巨人的肩膀上。既已站在了巨人的肩膀上，何不试图看得更远些？历史，不就是用来打破的吗？历史。就是用来打破。又开始了，哥哥又开始了。原来如此，原来如此。朝歌师兄之心性，我不如也。完了，雨月也被同化了。雨月还有疑问，朝歌师兄，你是于何时开始参悟建议的？与我手中有剑开始，从有剑开始就。我可没撒谎，剑意是经验值换的，经验值是我从持剑开始就积累的。嗯，完全说得通。就算我是挂逼，也是个勤劳的挂逼。愉悦，受教了。多么和谐的画面啊！朝哥这孩子总是能磨砺愉悦的心境。两人是真正的友谊啊，朝歌师兄，其实我还有件事儿。这人怎么事儿这么多？朝歌师兄，可否借鉴一关？会死人的。不晚，已有九年未曾出窍了。这把剑，不是为你准备的。是因为那件事吗？当年，有神秘妖修祸乱青州，偶遇陆昭哥爹娘，二人联手重创妖修，但也因此丧命。如果他这把剑，真的是为那名妖修准备的，整整近十年的心血，尽收于剑鞘之内，我愉悦，的确不配。他出鞘之日，也是我复仇之时。宁怡和愉悦要在这里小住几日，宁怡还好，是准备帮我炼制飞星法宝。是谁总念叨我？算了，再给朝哥加个防御法阵吧。那小子长得就容易被人砍。可愉悦这臭小子，竟然因为与我比斗，领悟了三次。挨我一顿打，就能领悟三次。只要彻底消化完，我应该就能完全掌握剑意了。多谢师兄。切，世界主角了不起啊！不对，我一个开挂的，干嘛羡慕主角？更何况我现在已经突破了出境，新的功法在向我招手了。公凤，还在吗？没有人啊。公凤。你可有看出本掌门今日有何不同？这供奉虽然脑子不好，但是传说实力强悍，应该不至于看不出我突破了。你难道看不出来我已经突破了吗？你就没什么表示吗？有。行啊，不给你惊喜，你连搭都不搭理我。要不是看在你几百年前帮我墨门渡劫的面子上，哼！
这供奉虽然是个挂机的，但也跟我木门有契约，他保我们木门无事，但同时每一任掌门都得付出点代价。我父亲是每月给他一颗灵起初，不知怎么到我这儿，就是给男人最珍贵的精血。俗话说：“一滴精，十滴血，一滴精血，那得。”倒是开心了，我却被你榨干了。要不是你给的条件太丰厚，我是真不想给你。没错，这家伙不仅会为莫曼提供守护之能，还能给我紫极功法。在天玄界中，每个门派的功法都不固定，每个人修行的也不一样。而我这个功法，就是将周边的灵气液化，然后融入其身，如落饮水，故又名论。如何把空气搞出水？这紫极下品的饮气诀，就是在青州顶级宗门剑宗，都是至宝级别。哎，紫极中品，供奉，你给错了，这怎么是紫极中品？真给错了！你宕机是怎么回事啊？难道说这个供奉给的引气诀，其实每一卷都是不同的级别，越往后越恐怖，甚至未来会成为成级功法？如果真是这样，那我这精血几几还能挤出几滴？要不你把后面几卷也给我，我再挤几滴精血给你。嗯、好了，我懂了。你再说，你知道的，我失忆了，所以我也不知道啊。为什么我能理解你的意思呢？因为默契吗？不，只是我已经见惯了。哎呦，喵喵，还知道跟我告别。只有每次吸了我的精血，才会这么高兴。换个角度来看，我确实是个棒男人。怎么会这样？为什么？师傅不哭，以后莫门有我。正因为你这样，所以我才更绝望。我们已经有一个哥哥了，还要来个这样的徒儿，出去还不得直接被人打死？哎，是因为小秋的独一无二吗？啊，这小东西看来已经得到了哥哥的三分精髓，只能换个方式保护他了。小秋，从今往后，只要你下山，就不准说你是陆东篱的弟子，你要说你是陆朝歌的弟子。啊，小秋，这也是为师不得已而为之。哥哥给我讲的故事里，天才巨多。但他们没有别的爱好，只喜欢打脸。那萧炎大吼一声：“莫欺少年穷！”打了徒弟就要接着打师傅，反正就是顺着族谱与辈分打，跟抄家似的。以后该不会有人因为小秋上门来打我吧？要不，现在就把他过继给哥哥。可是他好可爱呀、啊！哎，还是家中课业吧。既然打了小的要打老的，那么只要没人打得过小秋，我不就高枕无忧了吗？<笑>从今天起，小秋就是我陆东篱的关门弟子。第一，我不再收徒，关掉我收徒之门；第二，小秋修炼不达标，永远不许下山，关掉他惹祸的大门。我因我……嗯，不行，凡事有个万一。<笑>有了，我以我陆东篱哥哥的性命起誓。这下万事俱备了，我绝不能再交出一个洛冰那样的弟子，绝不能再交出一个我拿他当好爱徒，他却想当我好嫂嫂的弟子。<笑>嗯
是谁在说我坏话、啊？算了，修炼要紧，经验值才是最重要的。说是信天地灵气注入人自身，实际就是往血管里注射空气。哎，不行了，今晚只能痛到这里了，不能为了点经验值，连命都不要了。修炼功法，积累经验值，不能来点舒服的。要是供奉给的是个双修功法，那得多带劲儿。要是真那样的话，我还不得……被榨干了呀！那是宁姨，您怎么来了？师兄。还有我，你要的法宝已经炼制好了，我们准备返回剑宗了，所以特意给你送来。宁姨，非要这么急着走吗？你以为你宁姨很闲吗？剑宗的麻烦事可比你想象的多得多。来，这是给你的，拿好了，看看喜不喜欢。哎，竟然是蓝极下品。万古最强宗，这个暑假看君长啸如何招最强弟子，成最强宗门，做最野掌门。每周五准时更新。一叶轻舟都是黄极上品的交通工具型法宝。宁仪居然炼制了一个隐藏法阵在其中，让他升阶成了蓝极下品。宁仪果然是爱我的。怎么不喜欢？朝歌现在的实力，应该看不穿我设下的水木大阵才对。不，很喜欢，只是隐约觉得他有些不太寻常。那你可要好好修炼，以后说不定就能看穿了。凭借现在的道行，居然能看出不太寻常，这小子，莫非有练气的天赋？那肯定，为了寿元，我也得好好修行啊！为了寿元，哎呀，我的人生目标就是活到五百岁，这可是我修仙的最大理想呢。我有着那样目标的你，在那时候，还是奋不顾身站了出来。娘亲说过的，他要活到五百岁，可是他这么早就走了，我们会每年为他贺寿的，所以至少我要活到他五百岁啊！我知道了，既然如此，赵哥，这枚玉简内记载着十种比较简单的法宝炼制手法，你感兴趣的话可以试着学一下，技多不压身。既然。你能看穿宁仪在法宝里种的特殊境质，说不定你在炼器一途也有天赋。这也能白嫖到金龙叔？那我就先回去了。嗯，宁仪，一路顺风。师兄，我也知道了，知道了，走吧，走吧。宁仪，有空常来玩啊。不小啊！剑宗统领着三百个下属宗门，这些宗门又分为上百门、中百门、下百门，而末门则在下百门的这里。没错，是垫底的垫底。下百门还有什么排名的意义？强者百花齐放，弱者不都是旗鼓相当吗？那不一样。谁？你看这找茬的庚金门。他就在下百门的中下游，中下游，真是好强啊！区区一个中下游的庚金门，现在也敢跟我墨门放肆，真是越来越猖狂了。庚金门、墨门、秋水门是这方圆百里共存的三家宗门，此前这方圆百里都是我墨门的势力范围，当初还是我墨门收留了他。没想到现在居然反客为主了。往年都是我莫门做主，来邀请三门聚首
，现在这庚金门看我爸不在了，就想骑在我木门头上拉屎。嘿，哪儿来的？回哪儿去？<笑>贺门主，如今庚金门日益壮大，成为这方圆百里的第一宗门，那是迟早的。哈哈哈！那莫门现在就剩一个出境大圆满的陆昭歌，一门之主仅仅是个出境大圆满，说出去得笑死多少人啊！<笑><笑>回信倒是快，那小子现在恐怕紧张的在瑟瑟发抖吧？看看他说什么，是不是口白舒服呢？<笑>如今可是拳头大才是硬道理的时代，我们也该低头了。好，我就来看看这小子回些什么。月，这小子当时在批复什么下属的文章吗？这小子竟然如此无礼，狂妄！贺掌门，这小子如此无礼，我们就在三门郡手上狠狠给他一个下马威。我也正有此意，快来好好计划计划，让他知道知道什么叫实力为尊。哥，三日之后。便是三门掌门聚首的日子，可要我陪您一同前去。不了不了，就你那隐藏修为的本事，我带你前去，敌人见你修为微末，指不定还小觑了我莫门。那我少藏点，稍微展露一些，你觉得可行吗？不可行，你就在家里好好待着。啊？万古最强宗，这个暑假看军长校如何招最强弟子，成最强宗门，做最野掌门。每周五准时更新。